ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൈന കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പുട്ട് നിറച്ചത് അതായത് ചിക്കനകത്ത് പുട്ട് നിറച്ചതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു കിലോയുടെ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാലകളെല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തു അതിനകത്തോട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തൈരും നാരങ്ങ നീരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരുവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുവോ കൂട്ടുവോ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയും മുളക് പൊടി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഞാൻ മസാല ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മസാലയൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കനിൽ നിന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ മാര മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പുട്ടുപൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതൊന്ന് നനച്ചെടുക്കുവാണ് വെള്ളം ഞാനിപ്പം അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ഇത് നനച്ചെടുക്കുന്നത് ചില പൊടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കുറച്ച് മതി ചില പുട്ടുപൊടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ നന്നായിട്ടതൊന്ന് പൊടി നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം പുട്ടുപൊടി ശരിക്കും നനച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നനച്ചേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നനഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞങ്ങ് പോകും ഈ സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീരം കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാ ഞാനിതുപോലെ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഇതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് പുട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ആവി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ട് ഇപ്പം നന
കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി ഉപ്പ് വേണ്ട നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ പുട്ടിനകത്തുമുണ്ട് ഇത് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇതും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇടാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ശകലം മസാലപ്പൊടി മാത്രം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഇടരുത് ഒരു ശകലമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് പുട്ടും കൂടെ ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പോകട്ടെ ചൂട് പോയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചിക്കനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ മിക്സ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പേ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ട ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആണ് ചിക്കനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പുട്ടിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ തവി കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കാലൊന്ന് കെട്ടി വെക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ത്രെഡ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പം ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വലിയ സൂചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ടൂത്ത് പേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ട് പുറത്ത് പോകത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ പിൻ ചെയ്യുവാണ് കുക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ത്രെഡ് വെച്ച് കെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് കുക്കറിനകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കർ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മതി ചിക്കൻ അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കൈ സൈഡിലങ്ങ് മുട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി വെച്ച് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണ് ഇപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ട് വിസിലടിക്കണ്ട വിസിലടിക്കാതെ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇതിനെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആവി മുഴുവൻ പോയോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓപ്പ
ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുക്കണം അത് സൂക്ഷിച്ചേ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി നേരം ഇത് പോയി കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയതാണല്ലോ ഇത് ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് ഇത് കുഴിവില്ലാത്ത പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് അപ്പം ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ ത്രെഡ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നതും എടുത്ത് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ടൂത്ത് പിക്ക് മറക്കാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പുട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് മുമ്പ് എടുത്തത് വലിയ തവിയായിരുന്നു അത് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടും ചിക്കനും കൂടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനകത്തിരുന്ന് പുട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പുട്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ